ఇండియాస్ లార్జెస్ట్ డిజిటల్ మీడియా నెట్వర్క్ సుమన్ టీవీతో చేతులు కలపండి ఫ్రాంచైజ్ ద్వారా లోకల్ మీడియా పార్ట్నర్ అవ్వండి నమస్తే వెల్కమ్ టు సుమన్ టీవీ ఈ రోజు మనతో పాటు చైల్డ్ సైకాలజిస్ట్ ఆశ్లేషా గారు అండ్ బిజినెస్ కోచ్ సుధీర్ వర్మ గారు ఉన్నారు నమస్తే అండి నమస్తే సార్ ప్రీవియస్ వీడియోస్ మనం డిస్కస్ చేసాము సెల్ఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అందులో అన్ఎడ్యుకేటెడ్ విమెన్స్ గురించి కూడా మనం మాట్లాడుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది కాబట్టి అడుగుతున్నాను వాళ్ళు బిజినెస్ లో రాణించాలి అని అంటే ఎలా అండి చాలా పాజిటివ్ రెస్పాన్స్ వచ్చిందండి పాజిటివ్ అని ఎందుకు అంటున్నాను అంటే త్రీ డేస్ బ్యాక్ ఒక లేడీ ఆఫీస్కి వచ్చారండి ఆవిడేమి చదువుకోలేదు ఆవిడేమి చదువుకోలేదు ఆవిడతో పాటు కొన్ని ప్రొడక్ట్స్ తీసుకొచ్చారు నేనేమనుకున్నాను అంటే ప్లాస్టిక్ బ్యాన్ చేశారు కదా దానికి ఆల్టర్నేటివ్గా ఏ జూట్ ఏవో ప్రొడక్ట్స్ అనుకుంటా అని చెప్పి అలా అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉన్నాను అయితే ఆవిడ ఒక్కొక్క ప్రోడక్ట్ బయటకు తీసిపెట్టి చూపిస్తున్నారు ఆ ప్రోడక్ట్ దేంతో తయారు చేశారు అంటే అరటి చెట్లు ఉంటాయి కదండి అరటి చెట్ల నుంచి తీసిన ఫైబర్ నుంచి ఆ ప్రొడక్ట్స్ తయారు చేశారు అయితే నేను అడిగా ఇప్పుడు జూట్ ఉంది కదండి మార్కెట్ అంతాను ఇప్పుడు ఇది ఎందుకు తీసుకొచ్చారు మీరు అని అడిగాను నేను ఫస్ట్ జూట్తోనే మొదలు పెట్టానండి నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక టెన్ రూపీస్ బ్యాగ్ వెస్ట్ బెంగాల్ బంగ్లాదేశ్ సైడ్ మార్కెట్ని మనం కంపీట్ చేయలేకపోతున్నాము ఇక్కడ ఎక్కడికన్నా షోరూమ్స్కి వెళ్ళి నేను టెన్ రూపీస్కి మీకు బ్యాగ్ ఆఫర్ చేస్తున్నాను అంటే నాకు అక్కడ సెవెన్ రూపీస్కే వచ్చేస్తుంది మీ దగ్గర వద్దు అంటున్నారు సో నేను ఆ మార్కెట్ని కంపీట్ చేయలేను అని నాకు అర్థమయ్యి కొత్త కొత్త టెక్నిక్స్ ఆలోచించడం మొదలు పెట్టాను అని అన్నారు అయితే ఇది మీ ఓన్ ఇండిజీనియస్ ఐడియా అని అడిగాను లేదు కొంత రీసెర్చ్ జరుగుతుంది బయట రీసెర్చ్ జరుగుతుంది కానీ నేనేం ఆలోచించాను అంటే ఆవిడది రాజమండ్రి ఓకే సో ఈస్ట్ వెస్ట్ గోదావరిలో అరటి ప్లాంటేషన్ చాలా ఎక్కువ ఇక్కడ బాగా పండుతున్నాయి అరటి గెలలు కానీ ఒక్కసారి అరటి గెల కోసాక అరటి చెట్టు నరికేస్తారు ఆ ఫామ్ తీసేస్తారు తీసేసి మళ్ళీ కొత్తగా మొదలు పెడతారు ఈ వేస్టేజ్ అంతా కూడా ఎటు వెళ్ళిపోతుంది అన్న ఆలోచనలో నుంచి దెన్ షి స్టార్టెడ్ థింకింగ్ ఇదంతా వేస్ట్ కదా నేను ఈ వేస్ట్ నుంచి ఏమైనా ప్రొడ్యూస్ చేసుకోగలనా ఓకే అని రాజమండ్రిలో ఉండకపోవచ్చు అరటి తోటలు ఎక్కడ అరటి తోటలు ఉన్నాయో ఫైన్ చేసుకున్నారు ఇవిడ రావుల పాలం అని చెప్పి అందరికీ తెలుస్తుంది రావుల పాలం అంటే అక్కడ అరటి ప్రొడక్షన్ ఎక్కువగా ఉంది అక్కడికి వెళ్ళిపోయి ఓ రైతు దగ్గరికి రెండు వేల రూపాయలకి ఒక చిన్న ప్లేస్ రెంట్కి తీసుకుని లీజ్కి తీసుకుని అక్కడ ఆ ఊర్లో పనిచేస్తున్న ఒక ముగ్గురు ఆడవాళ్ళని అక్కడ ఎంప్లాయీస్గా పెట్టి ఈ ప్రాసెస్ ఆవిడకి ఆవిడ ట్రైనింగ్ ఇచ్చేసింది వాళ్ళకి ఓకే ఈ ముగ్గురు కూడా ఏం చదువుకోలేదు ఈ ఎవరైతే చెప్తున్నానో ఈ కృష్ణవేణి గారు కూడా వీటిలో ఏమి చదువుకోలేదు కానీ వేస్టేజ్ ఉంది ఏదైనా చెయ్యాలి జూట్ మనకు వర్కౌట్ అవ్వట్లేదు మన గోదావరి డిస్ట్రిక్ట్స్లో ఉన్న ఏదైనా ఒక ప్రోడక్ట్ని యూజ్ చేసుకోవాలన్న ఇంటెన్షన్తో ఆవిడ స్లోగా ఆ ఫైబర్ ప్రొడ్యూస్ చేశారు తీశారు వాటర్ బాటిల్స్ క్యారీ చేసే బ్యాగ్స్ డైనింగ్ టేబుల్ పైన వేసే షీట్స్ ఇలా చాలా ప్రొడక్ట్స్ మొన్న ఆఫీస్కి తీసుకొచ్చి చూపించారు హౌ గ్రేట్ అండ్ గ్రేట్ అండ్ ఐ వాస్ సో ఇన్స్పైర్డ్ ఇన్ ఫ్యాక్ట్ ఇప్పుడు ప్రొడక్ట్ ఆవిడ చేతిలో ఉంది ఆలోచనలో నుంచి ప్రొడక్ట్ పుట్టేసింది డైరెక్ట్ గా చెయ్యాలన్న తాపత్రయం కూడా చాలా ఉంది కానీ ఇది మార్కెట్ లోకి ఎలా తీసుకువెళ్లాలో ఆవిడకి అర్థం అవలేదు అండ్ నేనేం చేశానంటే అప్పుడు వెంటనే సుధీర్ వర్మ గారు నెంబర్ ఇచ్చాను అంటే అక్కడ వరకు ఐడెంటిఫై చేయడం దాన్ని స్ట్రీమ్ లైన్ చేయడం వరకు నా నాలెడ్జ్ నేను అప్లై చేయగలను కానీ దాన్ని మార్కెట్ చేయగలను మోడల్ ఆయన ఇంకా బాగా సజెస్ట్ చేస్తారు హీఈస్ ద రైట్ పర్సన్ అని ఆమెని సుధీర్ వర్మ గారికి డైరెక్ట్ చేశాను నేను ఓకే సో ఆయన చెప్పాలి ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఎలా డీల్ చేశారు దాన్ని ఏ విధంగా మార్కెట్ లో తీసుకెళ్లే ప్లాన్స్ ఎలా ఇచ్చారు ఒకసారి దాని గురించి బేసిక్ గా మేడం రిఫర్ చేసినప్పుడు ఈ బిజినెస్ మోడల్ లో ప్రొడక్ట్ రెడీగా ఉంది మనం ప్రొడక్ట్ గురించి వరీ అవసరం పని లేదు దీన్ని మార్కెట్ చేసి సేల్స్ చేయడమే నెక్స్ట్ ఛాలెంజ్ అయితే ఇవాళ ఉన్న ఒక ఆల్టర్నేటివ్ రీప్లేస్మెంట్ చూడండి ప్లాస్టిక్ కవర్స్ అన్ని ఇంచుమించుగా ఒక మైక్రోన్ సైజ్ దాటినంత వరకు బ్యాన్ చేస్తున్నారు క్యారీ చేయొద్దు క్యారీ చేయొద్దు అని మనం ఏం చేస్తున్నాం చిన్న చిన్న కాటన్ బ్యాగ్స్ కానీ క్లాత్ బ్యాగ్స్ కానీ తయారు చేసుకొని సూపర్ మార్కెట్కి వెళ్ళినా ఒక మీట్ షాప్కి వెళ్ళినా ఎక్కడికి వెళ్ళినా సరే క్యారీ బ్యాగ్ మెయింటైన్ చేస్తున్నాం టిఫిన్ తీసుకురావడానికి వెళ్ళినా సరే ఎందుకంటే అది ప్లాస్టిక్ దాన్ని మెల్లమెల్లగా తగ్గిస్తున్నారు ఎప్పుడైతే ఇటువంటి ప్రొడక్ట్స్
అంటే డైలీ నీడ్లో కనుక చూసుకుంటే ఎవ్రీ మంత్ కి వన్ బ్యాగ్ అవసరం పడుతుంది ఎందుకంటే ఎక్కడో దగ్గర అవి డామేజ్ అవుతూ ఉంటాయి చిరుగుతూ ఉంటాయి తీసుకెళ్లి బయట పడేసిన ఈ జూట్ బ్యాగ్ తో చేసిన ఇది ఎక్స్క్లూజివ్ గా బనానా జూట్ తో చేసిన బ్యాగ్ తోటి ఇష్యూ ఉండదు బయట పారేసిన బట్ లార్జ్ లెవెల్ లో సేల్స్ ఎలా చేయాలి ఆ పర్సన్ కి కృష్ణవేణి గారికి పర్టికులర్ గా ఐడెంటిఫై చేయించింది ఏంటంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ టార్గెట్ కస్టమర్స్ షాపింగ్ మాల్స్ బట్టల్ స్టోర్లు కానీ వెడ్డింగ్ ప్లానర్స్ కానీ ఎందుకంటే రిటర్న్ గిఫ్ట్స్ ఇవ్వాలన్నీ కొత్త కొత్తగా తయారు చేస్తున్నారు కదా అండ్ ఇంకొక ఇచ్చిన ఎక్స్క్లూజివ్ టాపిక్ ఏంటి అంటే ఇవాళ ఆర్గానిక్ ఈవెంట్ మేనేజర్స్ ఉన్నారు చాలా చోట్ల బెంగళూరు చెన్నై హైదరాబాద్ లాంటి సిటీస్లో ఎండ్ టు ఎండ్ ఆర్గానిక్ ఈవెంట్స్ చేస్తున్నారు అంటే ఒక మ్యారేజ్లో వెడ్డింగ్లో ఒక యానివర్సరీ ఫంక్షన్లో బర్త్డేలో ఎక్కడ ప్లాస్టిక్ యూజ్ చేయకుండా యూజ్ చేసిన ఫుడ్ ఐటమ్స్ని కానీ మెటీరియల్స్ని కానీ వేస్టేజ్ అవ్వకుండా చాలా ప్రాపర్గా ఎండ్ టు ఎండ్ సొల్యూషన్ ఇస్తున్నారు అంటే ఒక వన్ పర్సెంట్ కూడా డస్ట్ బయటకు వేయట్లేదు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ప్రాసెస్ చేస్తున్నారు అటువంటి ఆర్గానిక్ ఈవెంట్ మేనేజర్స్ కనుక మనం పట్టుకోగలిగితే వాళ్ళు రెగ్యులర్గా వాళ్ళ ఇయర్లో ఒక ఈవెంట్ మేనేజర్ ఖచ్చితంగా ఫైవ్ టు టెన్ వెడ్డింగ్స్ ఈజీగా అవుతాయి ఒక ఇయర్లో సో ఫైవ్ టు టెన్ వెడ్డింగ్స్కి మనం రిఫర్ చేసినప్పుడు వాళ్ళు బై ప్రోడక్ట్ కిందనో గిఫ్ట్ కిందనో ఇంకో రకంగానో పర్చేస్ చేసి ఇచ్చారు అనుకోండి ఇటువంటి వాళ్ళకి మోడల్ డెవలప్ అవుతుంది సెకండ్ థింగ్ ఇవాళ వెడ్డింగ్స్లో రిటర్న్ గిఫ్ట్స్ ఇచ్చేటప్పుడు పెళ్లి కొడుకు పెళ్లి కూతురి ఫోటోలు వేసి మరీ ఇస్తున్నారు కాటన్ బ్యాగ్స్ మీద అదే కాన్సెప్ట్ దీనికి కూడా అప్లై అవుతుంది సెకండ్ థింగ్ ఇవాళ సిటీస్లోని చాలా హోటల్స్ ప్యాకింగ్ చేసేటప్పుడు లో కాస్ట్ ఈ బ్యాంబూ బనానాతో చేసిన ప్లేట్స్నే యూజ్ చేస్తున్నారు ఎందుకంటే అది వన్ రూపీ టూ రూపీస్ పడుతుంది తినేసి బయట పడేసిన ఇబ్బంది లేదు అదే ప్లాస్టిక్ ప్లేట్ అయితే పేపర్ ప్లేట్ అయితే దాని మీద కూడా ప్లాస్టిక్ లేయర్ ఉంటుంది అంటే చూడండి మన దగ్గర ప్రొడక్ట్ రెడీగా ఉంది మన చుట్టూ ఎంతమంది కస్టమర్స్ ఉన్నారు కస్టమర్స్ని ఐడెంటిఫై చేయడం మన నెట్వర్క్ని డెవలప్ చేసినప్పుడు ఏ బిజినెస్ మోడల్ అయినా ఈజీ అవుతుంది అయితే కొంతమంది కాంటాక్ట్స్ అవిడికి ఇచ్చి ఇంకొంచెం మానిటర్ చేసి ఇంకా సేల్స్ పెంచాల్సిన అవసరం ఉంది అయితే ఫస్ట్ పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్లో భయపడాల్సిన అవసరం లేదు బిజినెస్ చేసేటప్పుడు చాలామంది అనుకునేది ఇది మొదలు పెడితే నాకు ఏమవుతుంది నాకు అసలు వస్తుందా రాదా నేను చేయగలనా లేదా అలా అనుకుంటే ఏ ప్రోడక్ట్ మన ముందుకు రాదు చూడండి మన కళ్ళ ముందు ఎన్నో చిన్న చిన్న ఆబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి చిన్న ఆబ్జెక్ట్ కూడా ఒక వంద కోట్ల రూపాయలు ఫ్యాక్టరీలో తయారయ్యే బయటకు వస్తుంది ఒక గుండె సూది అయినా ఒక బటన్ అయినా ఒక వాచ్ అయినా సరే సో ప్రోడక్ట్ మీద ఎప్పుడు బిజినెస్ చేసినా కాన్ఫిడెన్స్ ఉండాలి ఏం పర్వాలేదు జరుగుతుంది రెండు ఎవరెవరు మన టార్గెట్ కస్టమర్స్ ఎందుకంటే ప్రతి ప్రోడక్ట్ ప్రతి ఒక్కరు కొనుక్కోలేరు మన టార్గెట్ కస్టమర్స్ని ఐడెంటిఫై చేసి ఎగ్జాక్ట్లీ ఒక గిఫ్టింగ్ సొల్యూషన్ కిందనో ఒక ప్యాకింగ్ సొల్యూషన్ కిందనో లేదంటే ఇంట్లో టేబుల్ మ్యాట్స్ మీద కానీ ఫ్రిడ్జ్ కవర్స్ మీద కానీ కుక్ వేర్ మీద కానీ ఎక్కడైనా యూజ్ చేసుకునే మ్యాట్స్ కింద యూజ్ చేసిన ఏదో రకంగా ప్రోడక్ట్ని బయటకు పంపించవచ్చు ఎందుకంటే వాళ్ళ ఆర్గానిక్ ప్రోడక్ట్స్కి డిమాండ్ పెరుగుతుంది ఆర్గానిక్ ఫుడ్డే కాదు ఆర్గానిక్ ప్రొడక్ట్స్ కూడా డిమాండ్ పెరుగుతుంది ఆర్గానిక్ బై ప్రొడక్ట్స్ కూడా సో ఫ్యూచర్లో వీటి డిమాండ్ బాగా పెరుగుతుంది కాబట్టి ఇప్పుడే ఐడెంటిఫై చేసి ఒక బ్రాండ్ వాల్యూ ఇచ్చి మార్కెట్లు ఎప్పుడైతే ప్రమోట్ చేస్తామో అప్పుడు ఏ బిజినెస్ మోడల్ అయినా క్లిక్ అవుతుంది అట్ ద సేమ్ టైం మేడం చెప్పినట్టు చూడండి ఇప్పుడు ఒక పర్సన్ వచ్చారు ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ లేదు రిచ్ ఫ్యామిలీ నుంచి రాలేదు సిటీలో ఉన్న ఫ్యామిలీ కూడా కాదు బట్ ఈవెన్తో ఒక ఉమెన్ ఎంత కాన్ఫిడెంట్గా ఒక జూట్ బ్యాగ్ ఇండస్ట్రీ బంగ్లాదేశ్లోని లేదంటే వెస్ట్ బెంగాల్లోని తక్కువ రేటుకు వస్తుంది మన చుట్టుపక్కల ఉండే ప్రోడక్ట్ని కనుక మనం బై ప్రోడక్ట్ కింద తయారు చేసి అమ్మితే మనకి ఇంకా ప్రాఫిట్ వస్తుందని ఒక నార్మల్ పర్సన్ ఎంత చెడ్డ ఐడెంటిఫై చేశారు చూడండి ఇదే సిటీలో ఉన్న వాళ్ళు చాలామంది చేయలేకపోతున్నారు చిన్న కష్టం మీరు ఒక కంఫర్ట్ జోన్ నుంచి బయటకు వచ్చి ఒక స్టెప్ అంటూ వేయడం మొదలు పెడితే ఏ బిజినెస్ మోడల్ అయినా క్లిక్ అవుతుంది అయితే చాలా వీడియోల్లోని చాలా వర్క్ షాప్స్లో కంటిన్యూగా చెప్తున్నాం బిజినెస్ చేసేటప్పుడు ఏజ్ కానీ జెండర్ కానీ లొకేషన్ కానీ మీ ఫినాన్షియల్ స్టేటస్ కానీ ఎడ్యుకేషన్ స్టేటస్ కానీ ఫిల్టర్స్ కావు ఇవి ఏవి ఉన్నా లేకపోయినా బిజినెస్ పర్సన్స్గా మీరు ఎదగవచ్చు సక్సెస్ అవ్వచ్చు దీనికి నెంబర్ ఆఫ్ కేస్ స్టడీస్ ఉన్నాయ